grosse vidéo, énorme vidéo aujourd'hui les gars. Je compte sur vous pour un partage maximal de cette vidéo. Alors au moins si vous ne partagez pas, likez. Alors c'est très important de le faire. Pourquoi Parce que beaucoup de personnes ne savent pas pourquoi on le dit. Euh, beaucoup de personnes pensent que c'est juste parce que tu veux bénéficier de la visibilité. Alors il faut comprendre un truc. Moi YouTube ne me rapporte pas grand chose. Ce qui me rapporte plus chez moi c'est le trading de crypto-monnaie. Je peux même vous donner une statistique qui peut-être va vous sembler fausse. Mais depuis que je fais YouTube, j'ai touché mon salaire de YouTube une seule fois. Une seule fois depuis le lancement de YouTube. Parce que déjà, c'est pas grand chose, ok? Et en même temps, je suis plus sur YouTube dans le sens de d'apprentissage, de me perfectionner dans les crypto-monnaies. Ce n'est pas trop pour la visibilité ou alors pour la rémunération de YouTube. Ce n'est vraiment pas grand chose comparé à ce qu'on peut se faire comme argent dans les crypto-monnaies à proprement parler. Donc vraiment, tout ce qui est YouTube, argent YouTube, ça ne m'intéresse pas trop. Visibilité, euh, encore moins vraiment. Alors, donc, on prend le temps de développer les produits et on va arriver à un stade où on pourra vraiment se bargarer pour avoir euh, une énorme visibilité. Quand je demande de partager, quand je demande de liker, c'est toujours, c'est souvent plus pour vous que je demande de le faire. Vous allez voir ça dans cette vidéo. Parce qu'il y a quelqu'un qui a qui est passé à côté d'une perte énorme de près de 100 000 dollars juste parce que il ne connaissait pas, il n'avait pas certaines informations. Et chance pour lui, et c'est aussi pour ce que j'aime vraiment euh, sur cet aspect YouTube que je fais là, c'est parce que en même temps, j'ai un impact assez positif. Et il nous a contacté avant et chance nous a contacté avant c'est ça qui a permis vraiment de lui dire que non ce que tu es en train de faire là si tu continues tu vas perdre tout ton argent et il était vraiment sur le il était à quelques minutes de perdre tout son argent et grâce à nous je suis fier de ça on a pu n'est ce pas le sauver de cette situation là donc partager au maximum cette vidéo ça pourra également sauver quelqu'un on va parler aujourd'hui d'un acte qui est vraiment grandissante sur okx okx c'est une plateforme que j'ai présentée ici je vais vous laisser la vidéo épingler plus haut et c'est une plateforme qui permet tout simplement de gagner de l'argent avec du trading p2p mais qui dit gagner de l'argent dit également arnaque présence des arnaqueurs donc il y a des arnaqueurs qui sont en train de se développer sur la plateforme et il est très important d'être au courant des différents types d'arnaques qui sont sur okx alors dans cette vidéo d'aujourd'hui dans cet épisode là de dénonce ton arnaque on va voir juste une méthode d'arnaque et dans d'autres épisodes on pourra voir d'autres méthodes d'arnaque ok donc cette méthode là est vraiment très très ingénieuse elle est très poussée donc si vous n'êtes pas au courant vous pourrez facilement tomber dans le panneau ok bon. maintenant que j'ai bien introduit allons y let's go on va découvrir cette arnaque là et on va voir surtout comment s'en prévenir comment éviter de tomber dans le panneau let's go bon. Je vous raconte exactement ce qui s'est passé. Je vous raconte l'histoire en détail. Donc, on va appeler Monsieur Jean le trader qui a dans son compte plus de 100 000 dollars et il a mis une offre de vente, n'est-ce pas, sur OKX. OKX est une nouvelle plateforme qui permet de faire du trading P2P. Je vous ai parlé de ça. Je vous laisse encore la vidéo épinglée plus haut. Donc, lui, il a son offre sur OKX et le bandit, on va l'appeler le bandit, vient lancer l'offre. Et lui s'attend à ce que le bandit paye, comme d'habitude. Mais le bandit ne paye pas et lorsqu'il essaie de mettre la pression, le bandit lui demande son nom et son adresse email. Donc déjà, ça lui crée une certaine attitude dans sa tête. Mais toi, tu me demandes mon mail et mon nom comment Puisqu'en général, tu dois juste payer. Mais vous savez, quand la poisson dit souvent que quand la poisson te prend, même l'escargot te mord. Donc, il se dit quand même que bon, en tout cas, on ne sait jamais, il envoie le mail. Je vous laisse toutes les captures à l'écran. Donc, vous avez vu, il a envoyé son mail. Alors, j'ai été obligé de flouter quand même. Il envoie son mail euh, au monsieur. Et le monsieur lui demande, est-ce que c'est attaché à votre compte au cas Vraiment, ce monsieur s'il a beaucoup de courage. Ce bandit s'il a beaucoup de courage. Bon, naïvement aussi, il répond oui. Ok Et quand il le fait, il lui dit, le bandit lui dit, je viens de recevoir un mail et ils disent que vous devez autoriser le paiement via OKX. Donc, le type dit, mais quoi tu, tu me parles de quoi Il dit, il lui demande qu'ils t'ont envoyé un mail, vérifiez votre mail. Le monsieur dit, ok, je vérifie mes mails. Et là, euh, le monsieur lui dit, on va payer simplement sur le numéro. Pourquoi même toute cette, cette, cette gymnastique-là Le type lui dit, vous devez autoriser le paiement avant que je ne puisse payer. Vous devez autoriser le paiement avant que je ne puisse payer. Vous voyez que ça n'a pas trop de sens, mais étant donné que euh, vous pouvez tomber facilement, parce que euh, il vous dit quand même quelque chose, que okay, vous êtes dans une procédure de paiement, vous devez autoriser le paiement avant qu'il puisse payer. Et il vous dit que vérifiez vos mails. Donc, naïvement, vous allez quand même partir regarder vos mails. Ça, c'est un peu logique. Vous allez partir regarder que il me parle de quoi là, je paie, ne pas regarder mes mails. Et c'est ce que la personne est partie faire. La personne est partie regarder ses mails. 
ok et lorsque la partie la personne pas regarder ses mails la personne tombe sur un mail de okx support centre okx support centre vous voyez ici et vous allez voir si je vais d'abord vous montrer les éléments d'identification rapidement vous voyez que le haut de OKX avec euh, le, le profil de la personne sont carrément différents. Ce qui montre qu'il y a une différence entre celui qui envoie ce mail-ci et le mail de OKX même. Donc, la personne lui envoie donc un fake mail qui prétend être OKX, lui disant quoi Je vous explique la suite. Euh, vous devez New Pending Authorization. Vous devez autoriser vous devez autoriser le paiement. Regardez, vous, devez, vous devez accepter, vous devez, vous devez permettre à la personne de payer, vous devez autoriser que la personne puisse payer. Donc, en fait, maintenant, il fait comme ça pour vous dire que lui, il attend juste que vous autorisez pour qu'il puisse payer. Donc, il vous amène à faire certaines actions pour qu'il puisse payer. Et dans ce mail-là, quand la personne continue à lire, la personne continue à lire, descend, descend, il y a un tas de choses. Alors, pour vous assurer de la sécurité de cette transaction, on vous a envoyé un lien d'autorisation pour pouvoir, pour que le bailleur, celui qui vient, euh, qui vient acheter, puisse payer. Et là, il y a un lien comme ça qui est au milieu du mail sur lequel vraiment celui, le vendeur, doit cliquer pour pouvoir autoriser le paiement. Vous voyez comment c'est sophistiqué Vous voyez d'où on quitte et où on est déjà alors, ça, c'est à ce moment-ci que la personne nous a informé, nous a, nous a écrit pour dire que vraiment, je ne comprends pas ce trait-ci. Quelqu'un, au lieu de payer, me m'envoie les mails et tout et tout. Euh, je ne comprends pas ce qui se passe exactement. Je lui ai immédiatement, j'ai immédiatement dit à la personne que montrez-moi un peu votre conversation. Il m'a montré, montrez-moi le mail, il m'a montré. Je lui ai dit que bloque rapidement le monsieur. Bloque rapidement le monsieur. Et même à ce niveau, je vais vous montrer comment bloquer. Vous cliquez sur le profil de la personne, vous allez voir ici, il y a il y a une possibilité de bloquer, vous cliquez sur bloquer, bloquer et reporter la personne immédiatement pour que la plateforme puisse prendre des mesures contre lui. Parce que j'ai directement compris que c'était une arnaque qui était en train de se défiler là. Et je lui ai dit, ok, pour te prouver que c'est une arnaque, envoie-moi le lien que la personne t'a envoyé. La personne m'a envoyé le lien et la suite là, c'est moi qui gère parce que je suis cliqué sur ce lien là et je suis tombé donc sur Telegram. Donc, quand tu cliques sur le lien, tu tombes sur Telegram. Et quand tu écris sur Telegram à la personne, vous voyez ici, j'ai écrit à la personne sur Telegram. Je lui dis, ok, je suis là pour l'autorisation. Parce qu'il m'avait déjà envoyé toutes les captures. Donc, je connaissais de quoi il parlait. Il dit, ok, vous êtes, vous envoyez-moi une capture de l'ordre. Parce que bon, il se doute bien que, euh, peut-être il a lancé beaucoup d'ordres et tout. Il veut comprendre à quel niveau il se trouve. Ou du moins, il veut vérifier que ce n'est pas quelqu'un qui essaie juste de comprendre son arnaque. Il me, il me, il me demande d'envoyer une capture d'écran de l'ordre. Je lui dis non, euh, je n'ai pas de capture d'écran. Est-ce qu'on peut lancer Parce que moi, je sais que ces gens-là, en général, ils sont très cupides. Donc, même s'il ne comprend pas tout, il va quand même vouloir euh, accéder à ton compte. Parce que l'objectif derrière, c'est quoi Il va t'envoyer un lien, tu vas entrer tes identifiants au KX, il va se connecter à ton compte et il va le vider. Donc, vous imaginez bien un compte qui possède plus de 100 000 dollars. S'il arrive à se connecter, il va vider les 100 000 dollars. Ok Donc, il dit, moi, je dis que non, euh, moi, je veux faire juste la notorisation. Je fais comment C'est là qu'il m'envoie le lien. Et lorsque je clique sur le lien, je tombe sur cette page-ci. Vous voyez, c'est une page créée euh, avec le logo de OKX qui demande le mail ou le numéro de téléphone et le mot de passe. Et lorsque vous allez cliquer sur ce bouton-ci, ce qui va se passer, c'est quoi Ça va envoyer les informations aussi au bandit. Ça va envoyer son mail et son mot de passe. Et là, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire Il a le mail, il a le mot de passe. Il pourra tout simplement se connecter sur le compte OKX et il pourra vider le compte de la personne de monsieur Jean. Vous voyez à quel point c'est sophistiqué et à quel point n'importe qui peut tomber. Si vous n'êtes pas un peu vigilant, vous pouvez juste suivre ça pour vous dire que mais, pff, imaginez alors que vous ne vous connaissez même pas dans le P2P, vous allez tomber à 100% parce que vous allez vous dire que ok, bon il faut pas, il faut sûrement que j'autorise le paiement pour qu'il puisse payer. Donc je vais suivre les étapes qui sont pas données par le mail et si vous n'êtes pas attentif, vous n'allez pas voir que ce n'est pas au cas réellement parce que même cet élément ci que je vous ai montré tout à l'heure, cet élément de différenciation là cet élément aussi qui permet de savoir que okay, le mail envoyé par celui-ci, ce n'est pas le mail envoyé par OKX. C'est un élément que si vous ne connaissez pas le trading P2P, vous ne connaissez pas comment les mails sont structurés et tout, vous ne pouviez pas imaginer. Donc, les gars, faites super attention. Faites super attention parce qu'en un claquement de doigts, en un coup, vous allez perdre tout. Et comment est-ce que vous en prévenir Justement, je vous ai montré déjà au travers de ces vidéos plusieurs méthodes. Regardez bien les mails qui sont envoyés. Et vous allez voir qu'on a regardé les différences entre le mail réel et le mail euh, envoyé par euh, le bandit. Et vous pouvez voir ici que lorsque j'ai essayé de regarder un peu plus, j'ai constaté, constaté que ce mail-là, c'est un mail qui vient de Gmail. 
<rire> OKX ne peut pas envoyer de mails en provenance de Gmail. Eux, ils ont leur adresse professionnelle qui envoie des mails. Et en général, ce sont des adresses qui ont arrobase OKX.com. Ici, c'est plutôt arrobase Gmail. Il a créé un faux mail. Donc, ce sont des éléments qui permettent d'identifier déjà ce genre de scam là. Et de façon générale, la règle générale, lorsque quelqu'un essaye de vous amener hors de la plateforme, vous travaillez, vous traitez avec quelqu'un, il essaie de vous amener hors de la plateforme. Viens sur WhatsApp, viens sur Telegram, donne-moi ton mail, donne-moi ton numéro de téléphone. Il faut absolument le bloquer et le reporter automatiquement. Parce qu'en général, bon, il y a des cas, des cas vraiment, vraiment, euh, on va dire, particuliers où ça peut être quelqu'un de sérieux, mais il essaie juste de vous donner des informations, il essaie de vous proposer des choses, c'est possible. Mais en général, ce serait un bandit qui essaie tout simplement d'accéder à votre compte pour vous arnaquer. Donc faites super attention. Et malheureusement, au cas où je pense qu'ils ont encore fait un niveau de sécurité, parce que sur Binance, même si quelqu'un se connaît à ton compte, comme il ne peut pas directement retirer de l'argent. Binance essaie quand même de mettre des méthodes pour essayer un peu de, 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 de bloquer ce genre de choses-là. Bon, je ne sais pas si au cas le fait, je ne l'ai pas encore essayé, je ne suis pas très sûr. Mais bon, en tous les cas, il faut toujours être le plus prudent possible. Et je vous ai donné ici toutes les méthodes pour essayer, n'est-ce pas, de vous prévenir de ça. Et la meilleure méthode, d'après moi, c'est tout simplement de nous rejoindre. Rejoignez nos canaux, Telegram, WhatsApp, Twitter et tout ça. C'est en description de cette vidéo aussi. Rejoignez-nous. Là, si vous avez un quelconque doute, écrivez-nous et on pourra vous apporter rapidement de l'aide. Il y a déjà la communauté, le groupe est là pour ça. Vous posez la question, quelqu'un va vous répondre rapidement et vous saurez comment euh, vous prévenir, n'est-ce pas, de ce genre de soucis-là. Ok Bon Laissez des commentaires, partagez, likez la vidéo pour que le maximum de personnes puissent savoir ça. Likez au maximum, ça ne vous coûte rien du tout. Partagez, c'est encore du travail. Likez, c'est une seconde, c'est un bouton, c'est là en bas. Likez la vidéo et on se dit à la prochaine.